miqë të të vështatës për shëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekun specialist të ftuar do të japim këshila për një jetes më të shëndetshme. Tema që do të trajtojmë sot ka të bëjmë me dislipidemit dhe obezitetin. Obezitetin betit një nga sfidat më të mëdha të politikave shëndetsore në bot, pasi njerëzit në bipesh përbën një përshindje të lartë të popullësis. Një në tretë të rritur është në bipesh. Obeziteti listohet si shkaktari pestiv dekjeve në bot, shpesh kërshoqërojt me dislipidemi që është që regullimi metabolizmit të indyrnave. Për të folur gjërësish për këtë problem, kam të ftuar në studio Dr. Esher Sida Golemi, mike endokrinologe pram Poliklinikës së specialiteteve nëmër 3 në Tiran. Dr. Esha, mirë se vini në studio në tonë. Shëndetje, falim dhejë që më ftuat. Sot të të flasim për dislipidemit dhe obezitetin. Mund të nga të regoni që fërë janë dislipidemit dhe kur një person quet obez dhe kur quet në bipesh? Atëherë, dislipidemit janë një të regullim e metabolizmit të ndyrnave apo lipoproteinave që në pjesën më të madhe të rasteve mund tjetë një faktor genetik dhe quen primare, në këtë rast është një defekt kryesisht në receptorët e LDL kolesterolit, ose mund tjetë sekondar që lidhet kryesisht me stilin e jetesës, por mund tjetë dhe faktor së mundi dytësore apo të shregullime hormonale. Për kufizimi më i një që lidhet me mbi peshën dhe obezitetin është bërë nga OBSHA, World Health Organization, shëqata bëtrore shëndecis, e cila e vlerëson me atë të badi mas index. Qëfar është badi mas index ose BMI-ja? është thjesht një raport numrash, pesh për mbi gjatësi në 4 orë, e cila nga përpjestimi tyre darlin pikërish këto vlera, një person do quet në pesh normali në qopë se ka një BMI nga 18.5 në 24.9. Në do të quet në bi pesh ose obeziteti gradës së parë nëse këto vlerat janë nga 25 në 29.9, që e të obeziteti gradës së dytë nëse është nga 30 në 39.9, ose obezitet morbit, obeziteti gradës së tret, kur BMI-ja është bit 20. Ka dhe klasifikimet të tjera që në fakt e vlerësoj në bas të masës djamore, që ndodhe tek individi, kryesisht tek meshkujt nëse është mbi 25% e masës djamore që e të obez, ose tek fembrat mi 35% e trupit ka masë djamore që e të obez. Si që është që dhe në figur është një paracitje grafike dhe nga na strukturore se si dhe quet një person në pesh normale që është pikërish të zona e verdhë. Një person në bi pesh, shifet pra obeziteti visceral, obez, obeziteti morbit, ku është zona me të kushet e erët. Sigurisht që kemi dhe në në pesh, janë ato me BMI në 25, që është zona e bardhë, personat slim fit. Pra një person, në bi pesh, që është një person që është i obezitetit të gradës së parë. Gradës së parë, po këshu klasifikojt, gradë e parë obezitetit, ose një person që është në bi pesh. Unë besoj se të gjitha një kanë marë letra dhe lapsat dhe po logarisi në peshën e tyre në shumë momente. Êshtë me tjeshtë, në fakt të gjithë mund të logarisin, pesh për në bi gjatësi në katër orë. Dhe që atë pyës, cila pjesë e populatës është rezikuar nga obezitetit? E, në fakt, obeziteti është një problem global, socio-ekonomik, politikat shëndetsore kanë këthyrë sytë nga obeziteti, sepse është vazhdimisht në rritje. Në fakt, në statistikat e bëra në Shëbëa në 2009-2010, 36% e populatës ishin obez, të mendosh pra një gati një treta e populatës të jetë në bipesh ose obez, shifrat janë alarmante. Nuk ka një diferens nëse meshkujt apo femrat janë më të rezikuar, ajo që vjetër e më të për është, sepse për shfaq edhe në moshat më të vogla, obeziteti të këfmia, të këtë adolescentës, është një problemi matë, sepse është një risk për të shfaqur si diabetin, problemet kardiovaskulare në një mosh më të madhe. Nuk ka një etnicitet, në më në grupet etnike, racat janë njësoj të rezikuara, por a i rë vjetër e kryesisht janë zonat e urbanizuara, ndryshimi stilit e jetesës, sigurisht përdorimi makinave, mungesa aktivitetit fizik, dyku shumica shkoshin në punë në këmë, dërsa tani përdore në makinat, gjithashtu dhe mënyre u shqyërjes të fast foodet, 
kjo për efekt kohës, shpesh her të ngrën adhe në, dhe në makin, do të ndikojnë direkt të kë... Ose duke ngrën para televizorit, duke mos ditur se sa... Gjithashtu ah. ngrën ja para televizorit, mm -hmm. ha, sa si, si do mos të këfëmijët, ne vëmre që prindri të nëton të ju shenë fëmijët, duke i vendosu një kompjuter për para, apo një laptop, dhe kjo është si një për të nëzidur fëmijët ha në tepër, tërko që kjo stil, kjo ndryshim, është shumë, shumë negativ të kjeta e fëmime dhe të rriturve. Doktor Isha, a lidhet obeziteti me smundit e tjera? Atër, sigurisht që obeziteti do lidhet me njësër problematika është të tjera, sepse nuk është në fakt të qënit obez, nuk është vetëm një problem social që lidhet më tepër me pamjen e jashme, po sepse obeziteti do të shëqërojt me njësër problematika është dhe efekte negative në fakt në gjithë organizmin. Mund të afilojnë që me sistemi nervor shëndror, prania obezitetit lidhet me riskun e ishemive të trurit. Nëse prejkim së mundjet kardiovaskulari, infarktit janë dy dërin tre herë më të shpesha të këtë personat që janë obes, së mundjet metabolike, diabeti ka një lidhje të drejt për drejt me obezitetin. Në sistemin gastrointestinal, sigurisht formimi i gurve në fshizën e tëmëthit është lidhje në personat obes, sigurisht që është më i lartë me probleme ma linjet. është parë që ka një incidens shumë të lartë të kancerit të kolonit, të zorës të trash, të veshkave, të ovareve, frania e polipeve, në gjithë trajtin gastrointestinal në personat që janë obes, gjithashtu nëse do marim sistemin artikular, osteoartritet janë shumë herë më të shpeshta, gonartrozat të personat të cilat janë mbi pesh apo obes, gjithashtu në qarkullimin e gjakut, venat varikoze, variqet pra janë më të shpreura në këto personat, shëgullimi metabolizmi të indyrnave, dislipidemis, vdekjet nga infarti miokardit janë shumë herë më të shprehura në personat të cilat janë bipesh, gjithashtu por dhe të shëgullimet si depresioni. Obezitetit dhe depresioni është parë që kanë një lidhe e cila lidhet sëpse duke qënë se një person është obez, a i nuk kryen do të mirë edhe funksionin e ti të përdiqëm, dhe mos në rastin e obezitetit mërbit dhe kjo bët një problem ma dhorë dhe një pjesë e tyre kanë dhe problemet të depresionit, ndryshon humorin edhe në funksionimin e përgjithshëm të trupit. Qërgullimet ashtu si obeziteti dhe dislipidemit kryesisht me riskun kardiovaskular, sëpse veshja e plakave artoskelortike të enve të gjakut pakson fluksin, enve të gjakut duke qënë se janë përapura në gjithë trupin risën rezik për infarkt të zemrës, të trurit edhe ateroskleroza është një faktor i math reziku për mos funksionimin e mirë të trupit. Dhe gjithashtu për mos të haruar ndikon edhe në sistemi në riprodhuas. Në fakt, femrat obeze janë më të rizikuara për sindromi në ovarit polikistik që lidhet me obezitet edhe pranin e kisteve të ovareve, probleme të hirsutismit, qërgullime të metabolizme, dalje sëqimeve në fityr, qërgullime të androgenve, që janë hormone mashkuva, po të kryon një sërë probleme shë hormonale, dhe më thënë të cilat janë... Ditë qërgullime të hormonal. Po, po, nga qërgullime hormonal. Rritë obeziteti, rritë prodhimi në androgenve, si nga gjëndra në vive shkore dhe nga ovaret, të cilat janë përgjese për dalin e qimeve të këfemrat në ato zonat ku i gjejmë më të shprejurat e zonat mashkullore. Se janë të rezikuar fëmijët nga obeziteti? Fëmijët janë ajo pies e cila përbër një problematik madhore. Në qofë se dëshojmë pikërisht atë fëmijën që ishte në figur, dëshojmë që ka për para një Coca-Cola, gjithashtu ka patatina të skushura, dhe është aje shumë i lumë dërma të pjesë në fakt, sëpse është akoma i pa ndërgjeshëm për rezikun që i shkakton në obeziteti. Të këtë fëmijët, obeziteti mund të ketë sigurisht një faktor hormonal që mund të lidhet nga së mundje genetike, ka dhe të këtë fëmijët ose probleme hormonale. Dhe unë të dhe shatë të thosha, mund të jetë ndë njerë kjo obeziteti fëmijës i të rashguar nga prindi? 
Atër ka uh, përshfaqen obezitetit ndikojnë faktorët genetik dhe mm -hmm. faktorët ambiental. Në faktorët genetik dhe së mundi genetike kemi disa prej tyre, një ndër tyre është prader vili që është një shoqërohet me obezitet, janë së mundi të cilët merën endokrinologët, pediatër për mm -hmm. këtë pjesë, Por, faktori jashtë të më shumë i rëndësishëm dhe ajo që gjemi e të këfëmijët edhe kur vijim për konsulta është që një prindi tyre sigurisht që është obe, sëpse habitati ose mjedi si ku a i rritet, nëra jetesës sigurisht që fëmija bën atë që bën dhe prindi, shtu që në fakt nuk nuk më kanë vërë në re në një fëmi që tjetë obez, dërko që ka prinder në një pesh normal, e kështë pa tjetër, njëri nga prindrit është në bi pesh ose obez. Në grënja ushqimeve të papërshtatshme që lidhet si me Samir do ishte si kur të hanin këto produktet shumë gjyrshe që është vështirë, por është diçka që mësohet dhe kultivohet e këfëmijët, që në kopshte, në shkolla, duke që nëse marin këto fast foodet që ka një kalora shumë të lartë, sigurisht janë më të favorizuar për të kryuar këtë. Dhe obeziteti në fëmiri dhe studime që janë bërë e rritë riskun për së mundi kardiovaskulare, vdekje nga infarti miokardit, apër obezitet dhe diabet në moshat më të mëdha. Janë shumë të rezikuar fëmijat që janë obez për kryojnë ato plakat atërë sklerotike të cilat që në morës të hershme dhe shumë e vështirë që të eliminosh dhe me thënë prus që dhe të punosh me fëmijët për motivimin, për të frenuar, për të ngrën, shumë e vështirë. Tuk e shënë se prindrit janë dhe shumë të angazhuar sot në kone urbanizimit me pun, nuk i kontrolojnë shumë më njërën se qëfar ha fëmija, duke shënë të ngarkuar me pun nuk e shojnë, me thënë, ose nuk gatuet në shtëpi që të hajta ju shimi i shëndetshëm. Êshtë më mirë që me vetet kenë pak buk me djath apo me gjalpë, si sa të kenë një sanduic me mortadela apo patatet të skuqura, të cilën e blenë të kë dyqani më jafërt, kur shkojnë në shkollë. Me vërtet. Shkëputëm i për pak qaste publicitet dhe këthejmi sërish në studio për të vazhduar bisedën. Në ndishni. Rikëthejmi sërish në studio, tuftuar kam doktore Shersi Dagolemi, mjeke endokrinologe pram poliklinikës së specialiteteve nëmër 3 në Tiran. Jemi duke folur për dislipidemit dhe obezitetin, që shqetsojnë miliona njerës në mbarë botën. Treguam qëfar janë dislipidemit, kur një person quet obez dhe kur quet në bipesh. Pse është rritur nëmëri obezve vitët e fundit, me sa të rezikuar janë fëmijët? Vazhdojnë bisetën me doktoreshën. Doktor Esha, qëfar egzaminime i bënë ju një pacienti i cili është obez? Atëherë, për para një pacienti i cili është mbi pesh ose obez, sigurisht që e vlerësojmë në tërsi pacienti. Që do të thotë, që nga egzaminimi fizikë, pacientit që jetë në qofë se në lëkur, për shumë në mund të ketë disa njolla kafe që quet akantozis një grikans dhe lidhet dhe me është janë më të shpesh në personat të cilët kanë diabet tip 2. Gjithashtu në prania e strijeve, në qofë se kanë strije të barkut, strije të kuqe të cilat lidhen më tepër me një mbiprodhim të kortizolit në organizëm që rezultat të regon që mund të këtë që një smundje tjetër problematik për shumë të gjëndra në bive shkore, morbus kushqing, mund tjetë një nga shkajqet e obezitetit, që shfaqet me pikërisht diamosje në pjesën e barkut, me këto strijet e kuqe, me këmbën të holla, sigurisht në fytyr, shiet nëse ka pranin e qimeve të tepërta, që është hirsutizmi që u përdor, sigurisht që do pasojnë me disa egzaminime laboratorike, një bilanci për gjithëshëm, që me glicemin esëll, që vlerëson dhe hemoglobinën e glikolizuar për të vlerësuar në qofë se një pacient obez ka apo jo diabet, një profil lipidik që bën mati nivellit kolesterolit total dhe të fraksionuar LDL kolesterolit, HDL kolesterolit, një nivelli larti LDL kolesterolit është një faktor reziku për smundjet kardiovaskulare, sigurisht dhe një nivelli ullët i HDL-s që në gjurën e populli quet kolesterolit mirë, kur është i ullët në rekomendojnë kryesisht të 
aktivitetin fizik, sepse është nga parametrat i cila rritet në përmjet aktivitetit fizik, gjithashtu një funksionim i mirë i hepatik, i mëlqis, kërkojnë transaminazat hepatike dhe nuk harohet gjithashtu dhe një check-up i funksionit të tiroide, sepse hipotiroza, ule e funksionit të gjëndrës tiroide, mund tjetë një nga shkashet e shfaqës së obezitetit edhe mbi peqës. Në momentet që janë përjashtuar të gjithë shkashet sekondare, apo së mundje të tjera që lidhen me këtë shtimi në pesh, atëherë ne dhe trajtojmë pacientin si pas rastit, sigurisht. Bëmë i amatet në gjdo rast për të përcaktuar gradën e obezitetit, në qovë së është grade par, obezitetit gradës e dytë, apo obezitetit gradës e tre, sepse si pas rastit bëhet edhe trajtimi për cilën do flasim edhe më vëndë. Si du t'i të ushqyërja në mënyrë që njerëzit mos të bënë obezë, si du t'u ushqenë? Atër, sigurisht që trajtimi i obezitetit filon me mënyrën e ushqyërjes. Gjitha ndeje shohim një piramid ushqimore, që të regon produktet të cilat janë si për piramides, në majnë e piramides janë produktet të cilat duhet konsumohen më pak, dhe fundi piramides produktet që duhet konsumohen më tebër. Duke qënë se atër një djetë normale apo rigjim hushimor në 50% të rastive duhet ketë karbojdrate, 30% proteina dhe vetëm 20% për tyre të jenë ndyrnat. Ndyrnat një një burimi math energie dhe kryojnë ato rezervat të shimore të cilat janë shumë të vështira për të eliminuar. Kështë që sa më pak indyrna dhe kryesisht këto indyrnat shtazore të cilat në rrisin dhe nivelin e kolesterolit. Në vijat të përgjithshme, në themi, eliminoni mishin që ka shumë dhjamë, si që është mishi padës, mishi i derit, mishi i qingjit, ka sasimë të madhe të kolesterolit. Duhet e leminohen këto produktet si salamrat, të cilat i gjenë shumë dhe në për sanduiqe, në për pizza, që kanë në ndyrë më tepër. Gjithashtu, kryesisht gjalpin, që ka në ndyrënat shtazore, dhe të ham në mënyrë të regullë, që do thotë, janë tre vakte kryesore dhe dy ose tre mini vakte. Vakte kryesore janë gjezi dreka edhe darka dhe mini vaktet të cilat janë rrethores një pëdhjet mëngjesit dhe ora 5-6 mas dite në mënyrë që mos kryohet një distansë shumë e madhe pa në grënë. Pra të respektojmë një orar në ushqyërja, që shumë pak njërës e bëjnë. Nëse nuk kemi mundësi të respektoj murari në ushyrit, pak në të zjedhin produktet të cilat janë më të rëndësishme dhe më të shëndetshme. Atëherë, sa më pak, ashtu si që thot edhe në figur, mos përdor për ditë, që do thot, pastat, mbërsirat që kanë krem, apo pijet me gaz, sepse kanë shumë përmbajtje sheqeri. Për shumë Coca-Cola, Fantat, kanë një përmbajtje shumë të lardë. Dëmë të një Coca-Cola, në varsi dhe të përmazave të staj, një Coca-Cola e vogël mund të ketë 5 dhe 7 lug, një mesatare mbi 10-12 lug sheqer, dhe Coca-Cola e madhe mund të shkoj dhe i në 20 lug sheqer. Po imaginon në qovë se ti e merë për dit të sasit madhe sheqeri, akumulohet, ne sidomos në personat normal, po dhe në ato të cilët janë obez, apo të cilët janë të rezikuar që të kenë diabes, duen eliminuar. Produktet të cilat kanë ndyrë, janë në reshtin e dy, si të shihet për shumë më majoneza, gjalpi, vaj, preferohet qoko kremi, sigurisht që duen shpërdar, nuk duen përdor për ditë, sepse kanë më te për indyrë, por në sasi më të reduktuar. Sigurisht që mishi, nërmishrat dy përcionën në ditë mund të konsumohen, në më dhe në mishi, veza, apo produktet të të cilat kanë kresisht fibra në në fakt të rekomandojnë, por nërvajrat preferojnë sigurisht vaju lirit që ka më te për acide e ndyrore të mira dhe antioksidant po dhe veza sidomos në ato që kanë dislibidemi nuk rekomandojt që të meret për dit 
për dy a ose tre herë në javë, veza kërësisht e zirë, të eliminojnë produktet e skushura, sepse janë më të shëndeshme të zira ose të pjekura në mënyrë mos marsh sa si të vajt, më të në relacion e ditori mishit, mos jetë më të e përste një qinde e 50 gram, preferojt kërësish mishi i pullës, apo edhe peshku, të cilat nuk kanë sa si të madhe të kolesterolit. Nëse do flasim për bëlmeti, është mjafti preferuar qumshti, apo djati, apo kosi, sigurisht që mund të meren 2 ose 3 porcion e gjatë ditës, nuk preferojnë të kombinuar në të në një vak, nëse ne hamë ndupim qumshtin, mos majnë dhe sasit të madhe të djathit, të gjalpit, sepse do të atrefishojmë dozën. Një gotë qumësht, një gotë në mëngjes, një gotë kost në dark, po, mund të ose dhe një copë djath mund të përdojrët në dreg, dhe më të ndiri në tre porcione mund të konsumohem. Janë shumë të mira, përsa i përket bukës për shumbull, ose patateve, orizit, pastat, të mendoj që kanë 30-50% të tyre e kanë sheqer dhe duhet të reduktuar ngrënja e pastave, orizit dhe bukës, sidomos të këmi person që ne përshumë dhe diagnostikoj me diabet ose obezitet i themi të përgjysmoj racionin ditor në mënyrë të ullin nivelin e karbohidrateve që merë dhe nëse konsumojmë një makaronat, mos të shëqërojme dhe me bukë, sepse marim dy fisht të karbohidrateve, janë shumë të mira fibrat. Dhe nëna pëlqen shumë a i reshti fundit, i cili shumë gjyrësh, perimet dhe frutat janë shumë të rëndësishme, tre porcion e fruta në dit, dhe janë këto të cilat në i rekomendojnë kryesisht në periudën e në vakteve, në disë vakteve kryesore, të meret, po, larë vakteve, në mini vaktet, të meret nga një porcion frut, mol, dardh, si pastinës, si pastinës, sigurisht frutat e stinës janë më të preferuara, nëse përdorim një lëngë frut të shtrydhur, do kemi parësur që aty kemi marë tre portokala ndërko, është më mirë që t'i ham që të marim dhe fibrat, që në andimojnë dhe përsistat të kjes, sigurisht më te, përse sa të marim një lëngë fruta është ku kemi shtrydhur disa portokale. Sigurisht të këfëmi, dhe ne rekomandojmë marim, sepse janë më të vështirë dhe për të ngrënë, Po fëmijët asimilojnë më njerë, hargjojnë më shumë. Po, një fëmijë cili sigurisht bra ponë, sigurisht që ha më tepër, por në qofë se ullet para kompjuterit dhe a i është aktiviteti i ti, sigurisht që nuk konsumonë, në më thënë, lidhet me metabolizmin. Ndërko, thamë në basë, jo direkt në basë ngrënjes, sepse duke e marë në basë ngrënjes, frutat marëm direkt karbohidratet, preferojnë në kërësish në dërmjetë, vakteve. Eliminoni pra këto produkt dhe nuk duhet harojmë ujn. Uj është hidratuesi më i mirë i mund. Shumë si do mos dhe tani në stinën e verës apo të edhe në dimër duhet marë në më thënë uj, duhet marë dherë një të të gota uj në ditë sepse e hidraton mirë organizmin dhe jo pjet me gaz. Edhe alkoli ka kalori. Për shumë mund, në qovëse ne marim në një, dhe se do të luam të logarisim një kalorash për shumë një gram karbohidrate dhe proteina kanë 4 kilokalori, një gram indyrna kanë 9 kilokalori dhe alkoli 7 kilokalori. Shqo që në qofë se marim dhe sasit të të pruar të alkolit, ne mund të abuzojmë me shëndetin. Cili është roli aktivitetit fizikë? Atere, ne filua me mënyrën e ushyret, por nuk duhet të lëmë sigurisht aktivitetin fizikë. është shumë i rëndësishëm ti mund të, pacienti mund të tentoj që të ruaj një mënyrë ushqyre të shëndeshme, për në qovë se nuk bën një aktivitet të përdiqëm, nuk mund të arri as njëherë që të ruaj peshe normale, apo të eleminoj ato kilet e te përta që kanë këto persona. Pra një balans me disa saj kalorive që ne marim dhe atyre që ne argjojmë gjatë ditës. Po, sepse në fakt në thelbë dhe obeziteti pra ndaj vjenë, kur sasia e kalorive që ne marim, e të i kalon sasin e kalorive të argjuara. Sidomos në personat që janë obez edhe regjimi ushimor dhe aktiviteti fizik është specifik dhe si pas gradës obezitetit dhe në bëd një mati e kalorajit ditor 
që shkonë si tek të rriturit, ashtu dhe tek fëmijët si pas ratit ne e vlerësojmë, në më të ndomaj një 1 kilokalori, një 200 kilokalori në varsit të shkallës obezitetit. Aktiviteti fizik nuk nënkupton vetëm ecje, mund tjetë ecje, mund tjetë not, mund tjetë palester, mund tjetë lojra si basketbol, ping pong, të gjithë lojrat mund të pute në aktivitet fizik, futboli, shtangat. Pra mund të bëshë dalë gëtimin dhe ndërko të bëshë sportin. Dancing, që është prapur më tepër edhe kohë të këndit është shumë mirë. Nëse flasim për ecjen, për gjdo person në rekomandohet një 30 minuta në ditë, të pak në 5 ditë, pak në 5 ditë në javë. Sigurisht të këfëmijët, kjo është rekomandohet dy fishi rreth një orë, në ditë rekomandohet të këfëmijët që të pak të në të kenë esur, të kenë lëvizur, dhe mira është të kjo tjetë aktivitet i përdiqëm. Fëmijët të argëtohen, të shkojnë më te për në natë, të marrin atë topin dhe të lozin më te për të këparku. Êshtë të shumë e dhimshme të shohë është fëmijët të cilët rrinë për para kompjuterit dhe iPad-i është a i miku i tyre, telefoni, sipse prindi duke kërkuar që të alori fëmijëma. Do dhe në qështë qëtësi për vetët e dhe. Dhe, por anë fakt është pjesa më e gabuar që mund bëjmë me fëmijën. Arktimin në natyrë është mënyra më e mirë, sigurisht të zhvillon më tepër si shëndetin me ndorë dhe fizik se sa kompjuteri. A kam një kim në rastit e obezitetit? Në fakt... Medikamentoz, kuptohet. Ne do nga përqente shumë si kur të binim në pesh duke ndetur në ullur, ullur në karike, po në fakt nuk ka një shkop magjik, nuk është zbuluar dhe i tani që të bëjmë rekullira. Dhe kur nga pyesim se si do të atrajtojmë ne dhe obezitetin, sigurisht që i themi do ndryshojmë stilin e ushqyërjes, dhe kjo thotë të tregon pikërisht duke i shpiguar pacient dhe mënyrën dhe piramidën u shimore, duke i rekomanduar aktivitetin fizik dhe medikamentet janë happy threat. Dhe jo të gjithë pacientet obes, ose ne përdorim në rastin e dislipidemive, ato që kanë qërgullim me tabulizmi të indyrnave, Sigurisht... Në të një obezitet që vjen si rjedhoj një sëmundje. E dislipidemive. Për shumë përdorimi i fibrave në rastet kur pacientet ka një velë të lartë të triglicerideve ose antilipemiantet si që janë statinat në rastin kur është më i lartë një velë i kolesterolit në gjakë. Në rast se ka një kërmobiditet tjetër, si që është diabeti tip 2, zgjidhen pikërish medikamentet të cilat nuk kanë tendens që të ashtojnë në pesh, kërësisht të për shumbull metformina që është e njërë nga gjithë pacientet me diabet, është antidiabetiku me i përdorur, ka efekt në frenimin në oreksit, janë disa preparatet të tjera që janë agonist të gëllë për njëshit quen që janë më të preferuar sepse nuk shtojnë në pesh, frenues të së gëllë të dyshit, sigurisht që zjedhen e bën mjeku si pas rastit, shumë në rastin kur ka edhe diabetin. Ndërsa medikamentet të mirë filta që lidhe me persona që janë një obes, janë guideline të shuqatës amerikane të cilat të rekomandojnë sigurisht për obezitet kur BMI është mbi 27, që është obezitet i gradës e dytë, rekomandohet që të meret, ose dhe në rast, dhe me thënë një BMI mbi 27, rekomandohet ose kur ka një së mund shmëri tjetër, për sa kur një është mbi 30, BMI a mbi 30, që është obezitet i gradës e dytë, rekomandohet marja e medikamenteve të cilat mund tjenë, me frenim qëndror, që frenojnë oreksin, si që është një preparat që e të orlistat, ose me veprim periferik të frenojnë përthithjen e medikamenteve në stomak, është fentiramina, por që nuk rekomandohen të përdoren në koafat gjatë dhe me ndërprerjen e mjekimit, sigurisht do të shtojnë prapë në peshë, këshu që duhet një kombinim, nuk kërse ka një efekt mjaftë të rëndësishëm, këshu që ajo që ka nga interesonë më tepër është ndryshimi stilit të jetesë, ajo nga që ka ardhë dhe në fakt obeziteti. Ne kemi të gjuar për disa teknika kirurgikale që rekomandohen, Kote e fundit, sa të efekt shme janë ato? Në fakt, kjurgja bërja artrike është bërë trend kote e fundit, sëpse duke qënë se obeziteti është një problem, 
duke qënë se obeziteti është bërë një problem ma dhorë dhe kjurgjia bariartrike po përdoret. Por ajo është të të duhet të din edhe pacientët dhe populata është sepse nuk është një procedur rutin. Në fakt, ka disa rekomandime që në fakt edhe kjururgët i sigurisht që i zbatojnë bëhet në personat të cilat kanë një obezitet morbid ose një BMI mbi 35 të gradës të tretë, obeziteti gradës të tretë, kur nuk është dhe rezultat me tre mënyrat e mësipërme. Janë tre teknika të cilat përdojnë, sigurisht që përdojnë edhe në Shqipëri, ka një tendens për zvoglimin e stomakut dhe sasia e ushimit që meret, sigurisht që do të ullet për thithja, kanë pa dushim efekte ansore, sepse ti në përmjet zvoglimit të stomaku të reduktoj dhe sasia e mikroelementeve që merë, që janë të rëndësishën për funksionimin, kriprat, mineralet, duhet pa tjetër një ushqyërje më e reduktuar, por janë vetëm në raset të obezitetit të morbid. Sigurisht me këshilën e mjekut, endokrinolog, kirurgut, por që mund të realizohet. Do ishte shumë njërë që të arinim këtë, por si që e vinjër e në foton e parë, ajo zonja ka disa pasta të akullore dhe shumë e lumëtur, ndërsa pas kirurgjit bari artrike, atë duhet të azëvëncoj me molën, darën edhe domaten, sigurisht, sepse ndryshe do të rikthet atje ku ishte. Doktorisha, cili është mesajë juaj për një jetë të shëndetshme? Atëherë, mesajë im është shumë i shkurëtër, që do të thotë ha më pak dhe lëvizë më shumë. Kjo është mesajë më rëndësishëm. Falemderit shumë për gjithë informacionin dhe kohën që ndatë sot me ne. Falemderit dhe juve. Kënajsi që e këshinë në studia. Shpesoj që kësë rëbyër të gjithë auditorit. Kemë britur në minutat e fundit të programit tonë. Falemderoj të gjithë të lëshikuesit që në ndoqen. Bashkë do të akojmë i sërish në emisionin e radhës. Dere atër nga unë Lulita Dimushi, miru pafshim. Muzika